Em um dos vídeos passados eu trouxe a história do ônibus assombrado da Itapimirim. Se você não assistiu, clica aqui no card que está aparecendo aqui na sua tela, beleza? Já no vídeo de hoje estarei falando, né, trazendo mais um relato de um ônibus assombrado. Como vocês viram aí no título, é o pânico no ônibus. Bom, esse foi um relato feito é, por um morador de uma cidade lá de Porto Alegre e a gente vai estar lendo agora. Mas logo de início de vídeo já deixa aquele like maroto, se for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, beleza? Então sem mais delongas, editor, roda a vinheta e vamos para o vídeo. ocorreu entre os anos de 1986 e 89. Meus tios e primos moravam no Lami, zona no extremo sul de Porto Alegre. Na verdade, é mais para Viamão do que para a capital. Meu tio, já falecido, tinha um pequeno boteco. Naquela região e naquela época, o vizinho mais próximo ficava a mais de um quilômetro de distância. O pasto e as árvores centenárias predominavam a paisagem. Ônibus para a região era dois na parte da manhã e mais dois no início da noite. Contos e lendas e todo tipo de narrativa fantástica pareciam ser o divertimento preferido para o povo. Rumores de que um bicho muito grande, com um corpo de homem e cabeça de animal, era a história da vez. Diziam que este atacava tanto os animais quanto as, as pessoas. Várias pessoas diziam terem sido atacadas por esse monstro e escapado por muita sorte. Outros juravam ter perdido um ou dois bois para a criatura. Minha tia, muito cética, dedicada aos filhos e a fazeres do dia a dia, não gostava de dar atenção a essas invenções do povo, conforme dizia. Porém, certo dia, suas descrenças foram postas à prova. Estava ela e um dos meus primos retornando para casa, de ônibus, já muito escuro, menos de 10 pessoas estavam no ônibus, quando algo muito grande saiu do mato e bateu na lateral direita do ônibus e voltou, fazendo com que o motorista, talvez por susto, perdesse o controle e freasse bruscamente, parando parcialmente dentro de uma vala. Relata que não tiveram feridos, mas as pessoas se assustaram muito e o motorista se irritou também, saiu do ônibus resmungando e xingando ao verificar o estrago e chamar é, ajuda. Por estarem no escuro e ainda muito longe de casa, ficaram em seus lugares. Poucos minutos após, todos ouviram um grunhido que poderia não ser um animal ou humano, segundo o relato. Com isso, as pessoas entraram em pânico e começaram a se aglomerar bem junto à cadeira do cobrador. O silêncio tomou conta das pessoas. Todos ficaram atentos a todo o som do externo, quando sem aviso, uma nova batida foi dada do mesmo lado. Todos se levantaram e correram para o lado contrário. Algumas das pessoas começaram a chorar e rezar. Uma senhora ficou descontrolada e minha tia, com muito medo, permaneceu protegendo seu filho. Nesse instante, o ônibus começou a ser violentamente sacudido. O pavor ia crescendo à medida que o ônibus balançava. Parecia que ele seria tombado a qualquer momento. Um vulto grande poderia ser visto do lado de fora. Sem o menor aviso, tudo parou. E que, que, o que quer que estava lá fora, estava vindo para a frente do ônibus, onde a porta estava aberta. Um pavor tão grande tomou conta da minha tia. Ela queria morrer e não queria ver o que, o que a atacava. Antes mesmo de uma criatura entrar no ônibus, foi possível sentir um cheiro terrível, de algo podre, insuportável. Todos fugiram para o fundo do ônibus e se encolheram em um canto, os que fez parecer uma única e disforme massa de gente. Quem teve coragem de olhar, jura ter visto um grande homem nu, de pele escura, com uma enorme cabeça de bode, com chifres enormes e olhos amarelos. E correu até a catraca e parou. Ficou alguns segundos forçando e bufando raivosamente, para logo dar as costas e des desaparecer no mato. O choro desenfreado tomou conta das pessoas. Elas estavam em choque, totalmente apavoradas. 
o cobrador pulou a roleta e correu para fechar a porta do coletivo. Alguns longos minutos se passavam, quando outro ônibus encostou do lado deste. O outro motorista, que foi chamado para socorrer o carro estragado, foi informado do ocorrido e saiu para encontrar o primeiro motorista que ainda não tinha retornado. Por, por sorte, estava andando no acostamento da estrada, retornando do local que ligou para a empresa de ônibus. A brigada militar foi acionada, vieram ambulâncias, peritos, rádio e televisão. O caso foi repercutido por alguns meses. Teve matérias de jornal e entrevistas com as vítimas. Grupos de buscas por, procuraram os rastros da criatura, mas nunca foram encontrados. Várias teses foram formuladas sobre o que teria atacado o ônibus, mas nada comprovado. Foram alguns animais mortos atribuídos ao monstro. Mas nada ocorreu. Hoje este bairro está bem mais desenvolvido e povoado, não deixando espaço para os bichos e tampouco para as antigas lendas. E aí, gurizada, quero saber qual a sua opinião sobre essa lenda. Lembrando que isso pode ser verdade ou não pode ser verdade. Lembrando que são apenas lendas, beleza? Se quiser ajudar o canal diretamente, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Também se gostou, compartilha esse vídeo e deixa like para ajudar aqui na divulgação do vídeo e do canal também, beleza? O ônibus em pauta fica por aqui, até o próximo vídeo, valeu, falou, é nóis e fui! E pelo horário que eu tô postando esse vídeo, cara, durma bem! <risos>